，伯父，我回来了，我来领罪。然儿，你说什么？玉衡呢？楚婉宁待我冷漠，容不下我杀人放火，辱我尊严。我当诛君之面，声明一事：我与楚婉宁已无师徒之谊。我与楚婉宁已无师徒之谊，望诸君勿负其。然儿，然儿，你疯了！你知不知道自己都说了些什么呀？我前孽深重，满手血腥，认罪服诛不错。但孤月夜一事，却非我所作所为。你以为我们会信你吗？师妹就是画壁男，开什么玩笑？怎么可能？荒谬！你替自己洗刷罪名，还要图他人下水吗？焦山生死一线。要不是莫师兄救了你们，你们能好端端的站在这里吗？他要是想颠覆上下修界，当时把大家全困在焦山上不就好了？你倒是提到了，你们不觉得很蹊跷吗？漠然为什么能打得开焦山结界？他又不是南姑家的后嗣。这倒没什么好蹊跷的，因为这位莫宗师身上流着的，正是南宫家的血。薛掌门的亲侄。早在八年前，就已死在了莫然手中。莫阁主今日前来，人证物证想必都已收罗齐全，没什么可说的。不错，我不是死生之巅的二少主，我是如风门七十二城第九城城主南宫岩之子。湘潭月季段一涵，是我母亲。你们真正的侄子，残杀了无辜的姑娘，锦仙老顶罪的。却是我，我点燃了那场火。原以为自己会死于火海，醒来却被当做了二少主。我本想坦白，但当伯母给我煮了卧制溏心蛋的挂冕，薛蒙送了我一整盒糕点之后，我说不出口。我占了你们的亲人。青天有眼，明镜高悬。天音阁功过相判，不曾徇私舞弊，不曾留有偏颇，不曾故意刁难。判，莫然莫微雨，深挖灵河之刑法，明示三日，警告天下。三日后，行刑。他已经没有灵河了。生化灵河，生化灵河，没有灵河了，你们是不是就要他的命？天音阁自有天音阁的办法，阁主有什么办法，还望在此说清。灵河破碎，但碎片仍在新枪之内
，施法将灵河碎片尽数挖出即可。顾延礼，灵河碎片，他的灵河若是碎成了两片，便挖两次；若是三片，便挖三次。但若是碎成了百片、千片呢？你是不是要凌迟他？你就是在凌迟他。若真碎成那样，也是他自己的命。要拿锥子。扳刺他的心脏几百次，好心虚，莫为，莫作事。<笑>你当真是这世上最可笑的人。石晨哥，醒醒！望君悔过，天音浩荡，不可有私；天音之子，不可有情；天音渺渺，不可独神；天音有怜，以尽众生。行，灵河生剖之天罚。好，如今他是罪有所偿了。他欠着世道的。总该还清了吧？可是这世道欠他的呢？有人还给他吗？有人还给他吗当真救他，从此千秋骂名，你与他都要扛着。那就让我陪着他。师尊。这次换我来审审你吧。如果上辈子本座走得早，走在你之前，你也会记得本座吗？一样的，我一样不会让你走在我之前。带莫宗师走吧，我撑不了多久。不行。
尊做什么？你要趁师尊闭关干什么？师妹，你，你，你究竟是什么人？阿然好可爱。我自然是你的明镜师兄，不然我还能是谁呢？你不是说你讨厌师尊，再也不想见到他吗？怎么没过两天就改了主意，竟又来找他了？是明镜，枉我那时觉得你好，枉我那时信了你，你究竟要做什么？其实跟你解释也没用，我只要施一个咒。你很快就会把今晚的事情忘掉。不过，念在同门一场，告诉你也无妨。这是我辛辛苦苦栽培出的八苦长恨花。八苦长恨，这是魔族留下的花，幼时要喝人血，盛开后便需扎根人心。吸取心中的善良与温情，滋长险恶与仇恨。这尘世中再好的人，只要心里存有一丝一缕的不满，都能被八苦长恨催生，渐渐的变成杀人不眨眼的魔头。你想把长恨花种到师尊心里去？何必那么惊讶？他是天下第一大宗师。你说，要是他变成了魔头，力量会有多大、啊？师尊是怎样的人，你不会不清楚。哪怕你这样对他，把他心里的善良全部磨光，让他变成一个杀人魔头，他也不会只听你的话，为你所利用。你，你做不到的。忘了告诉你，这朵八苦长恨花里。我融了自己的半片残魂，只要花开心中，便会慢慢喜爱上我。一生一世，无法可解。别碰他，换我吧。这么多年了，你见过师尊恨过任何人吗？不要伤害师尊，换我吧。我心里有恨，可以滋生，我可以代替他。成为你想要的利刃和凶器，师尊，我很快就要让你失望了。谢谢你不嫌弃我，愿意收下我。我是真的很喜欢你。来，师弟，告诉我，你如今所求的是什么？所求报恩，不为记仇。所求有朝一日能死于师尊之手。师尊，在我作恶的弟弟，请你。求求你，杀了我牧尘，师尊，我醒了，我没事了。周一给温茶，等你醒了后，趁热吃吧。
师尊。这样就出来了，你出来做什么？你快回！虽然师尊说的那些事情我都不记得了，但是如果再让我现在回去重新经历一次，我还是会这么做的。都喜欢你，都愿意与你在一起，以后也愿意。师尊，谢谢你。那我好了，我们一起回死生之地。我想去向伯父伯母请罪。我想再和徐梦吵吵嚷嚷，我们还有好多事要做。不然，不管从前如何，今后如何，我都会一直和你在一起。一生都是大仙君的人，也是木宗师的人，两辈子。都属于你，不后悔。师尊，我会给你撑一辈子伞，我爱你啊，我一直爱你。记得醒来。